Io credo che eh, sul tema vaccini l'Europa abbia, nella fase iniziale della pandemia, dato dimostrazione di tempismo, efficienza, cosa che non aveva fatto in passato, mettendo a disposizione soluzioni straordinarie, non ultima la Next Generation, e favorendo l'individuazione di uno o più vaccini in tempi record. Purtroppo questo tempismo è stato successivamente così eh, quasi bruciato da una scarsa presenza e una scarsa attività di controllo nelle attività di coordinamento e di armonizzazione nella fase della produzione, distribuzione e somministrazione dei vaccini. Abbiamo visto fughe in avanti, abbiamo visto aziende che hanno ritenuto queste commesse milionarie come se fossero state commesse ordinarie senza dimenticare che dietro ogni ritardo, dietro ogni cavillo, c'erano milioni di morte che non possiamo non considerare. Oggi i cittadini non hanno più bisogno di sentirsi dire un milione, due milioni di dosi, 50 milioni, oggi i cittadini vogliono eh, sapere dove andare a fare il vaccino e eh, purtroppo tutti i piani vaccinali, anche il nostro, fondamentalmente, anche superate delle criticità, io sono tra quelli che crede che l'emergenza deve guardare sempre oltre e non pensare a individuare le responsabilità o le colpe. Io credo che adesso c'è bisogno che ci siano fisicamente le dosi perché ogni Stato possa consentire un piano vaccinale. L'Italia ha superato una fase iniziale che anche qui diciamocela non ha funzionato perfettamente, il programma di figliuolo io sono molto contento perché ricalca quasi prevalentemente le proposte di Forza Italia che siamo stati i primi a pensare che bisognava allertare e mobilitare ogni soggetto professionale che potesse mettere a disposizione per la vaccinazione di massa, però in questo momento i vari problemi sono legati soprattutto a questa carenza di dosi, oltre al fatto che le comunicazioni eh, hanno disorientato questo programma stop and go ad elastico, un passo avanti e due indietro, non ha favorito, invece noi dobbiamo recuperare fiducia perché il vaccino è l'unica soluzione per uscire da questo momento pandemico di crisi sanitaria ed economica. Eh, passerà la proposta della certificazione al passaporto vaccinale? Ma in questo momento il Parlamento ha già dato l'ok ok ad una procedura straordinaria e d'urgenza nella scorsa plenaria. Siamo alle prese con i lavori preparatori, eh, sono convinto che passerà, eh, tutti hanno anche manifestato alcune perplessità, anche noi, perché il passaporto deve significare non la soluzione, deve andare di pari passo ad una campagna di vaccinazione molto spinta, non deve determinare alcuna discriminazione, deve garantire la tutela dei dati personali, ma deve sicuramente essere lo strumento con cui armonizzare la mobilità delle persone che finora abbiamo visto non è stata semplice, nonostante ognuno di noi che viaggia ha dovuto fare delle procedure, invece il certificato verde digitale dovrebbe semplificare queste procedure, ma ripeto non è la soluzione, ma deve essere messo in contemporanea ad un piano di vaccinazione massivo perché è l'unico modo per poter riprendere la normalità. Gli agroparlamentari si sono già vaccinati? No, noi siamo stati soggetti alla stessa disciplina del piano vaccinale del Belgio, qualche settimana fa eh, hanno invitato tutti gli over 65 a fare il primo vaccino più le categorie vulnerabili. Abbiamo dato mandato al Presidente Sassoni di essere ovviamente liberi di poter scegliere di fare il vaccino nel proprio stato di appartenenza piuttosto che in Belgio secondo le regole che sono state stabilite che devono vedere prioritariamente le persone anziane e le persone fragili.